வணக்கம் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸை சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணணுன்னா கார்போஹைட்ரேட் இல்லாத ஒரு சோர்ஸில் இருந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு குளுக்கோஸ் கார்போஹைட்ரேட் மூலமாக தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு கார்போஹைட்ரேட்டாக சாப்பிட்டு சேர்த்து வச்ச குளுக்கோஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக லூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்போ நம்ம பாடி வீக் ஆகும் அப்போ நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்காக குளுக்கோஸ் தேவை ஸோ நம்ம பாடி என்ன பண்ணுன்னா நம்ம உடம்புல தண்டத்துக்குன்னு இருக்கிற சில என்ஜைம்ஸ் மூலமா குளுக்கோஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா அமினோ ஆசிட் பைரூவிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் கிளிசரால் அமினோ ஆசிட் மொத்தம் இருபது இருக்கு அதுல லியூசின் லைசின தவிர பாக்கி எல்லாமே குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த லியூசின் லைசின் மட்டும் கீட்டோஜெனசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமா கீட்டோன் பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதோட சைட்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனசிஸ் லிவர்லையும் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனசிஸ் கிட்னிலையும் நடக்கும் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா லிவர் அண்ட் கிட்னி செல்ஸ்ல உள்ள சைட்டோசால் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்கும் இப்போ குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் பத்தி கொஞ்சம் பிரீஃபா பார்ப்போம் கிளைக்கோலைசிஸ் அண்ட் கிரப் சைக்கிள் இது ரெண்டும் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா தான் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் நம்மளால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் பாருங்க குளுக்கோஸ் பயிர்வேட்டா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் கிளைக்கோலைசிஸ் இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே கிளைக்கோலைசிஸ் வீடியோல தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டனால இந்த வீடியோல அந்த ரீஜியனை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் கிளைக்கோலைசிஸ்ல மொத்தம் பத்து ஸ்டெப் அதுல மூணு இர்ரிவர்சபிள் ஸ்டெப் ஹெக்ஸோகைனேஸ் இல்லைனா குளுக்கோகைனேஸ் ஆக்ட் ஆகிற இந்த ஸ்டெப் இர்ரிவர்சபிள் பாஸ்போ ஃப்ரெக்டோகைனேஸ் ஒன் இந்த என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்டெப் இர்ரிவர்சபிள் அப்புறம் பயிர்வேட் கைனேஸ் என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிற ஸ்டெப்பும் இர்ரிவர்சபிள் இதை தவிர்த்து இருக்கிற பாக்கி ஏழு ஸ்டெப்புமே ரிவர்சபிள் தான் கிளைக்கோலைசிஸ்ங்கிறது குளுக்கோஸ்லேருந்து பயிர்வேட் கிடைக்கிறது குளுக்கோனியோஜெனசிஸ்ங்கிறது பயிர்வேட் மாதிரி இருக்கிற மற்ற நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்ல இருந்து குளுக்கோஸ் கிடைக்கிறது ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனா இங்க இரிவர்சபிள் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸும் அதுக்கு தடங்களா இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஆல்டர்னேட் ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சைட்டோசால ப்ரொடியூஸ் ஆன பயிர்வேட் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் குள்ளே என்ற ஆகும் அப்படி உள்ள வந்த பயிர்வேட் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் மேல பயிர்வேட் கார்பாக்சிலேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஆக்சிலோ அசிட்டிக் ஆசிடுங்கிற போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் கார்பாக்சிலேஸ்னா சிஓ டூ ஃபார்ம்ல கார்பனை சேர்த்துக்கிறது இது மூலமா த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டா இருந்தது போர் கார்பன் காம்பவுண்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும் இந்த பயிர்வேட் கார்பாக்சிலேஸ் என்ஜைம் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு பயோட்டினுங்கிற ஒரு கோ என்ஜைம் தேவைப்படும் இந்த பயோட்டினுங்கிற கோ என்ஜைம் இல்லாம இந்த பயிர்வேட் கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்டிவேட் ஆகாது ஆக்சிலோ அசிட்டிக் ஆசிட் மேல மேலேட் டிஹைட்ரேஜனேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால மேலேட் போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் குள்ள உருவான இந்த மேலேட் போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து செல்லோட சைட்டோசால் போகும் அங்க இந்த மேலேட் போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் மேல மேலேட் டிஹைட்ரேஜினேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால திரும்பவும் ஆக்சிலோ அசிட்டிக் ஆசிட் போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இம்முறை இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டிக் ஆசிட் போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் மேல பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் கார்பாக்சிக் கைனேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் கார்பாக்சிக் கைனேஸ்னா கார்பனை கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம்ல வெள்ள தள்ளுறது இதற்கடுத்து ஃப்ரெக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் டிஸ்பாஸ்பேட் வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே ரிவர்சிபிள் ஸ்டெப்ஸ் தான் இந்த ஃப்ரெக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் டிஸ்பாஸ்பேட் மேல ஃப்ரெக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் டிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ்ங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஃப்ரெக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் கிடைக்கும் இந்த ஃப்ரெக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்லேருந்து குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் கிடைக்கிறதும் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் இந்த குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் மேல குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டேஸுங்கிற என்ஜைம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால குளுக்கோஸ் கிடைக்கும் இப்படி தான் பயிர்வேட் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதை தான் நம்ம குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறோம் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் ஃப்ரெக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் டிஸ்பாஸ்பேட்டேஸ் தான் இங்க ரேட் லிமிட்டிங் என்ஜைம் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் பத்தி படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸையும் சொல்றேன் பயோட்டினுங்கிற விட்டமின் ஒரு கோ என்ஜைமா மூணே மூணு என்ஜைம் கூட மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஒன்னு பயிர்வேட் கார்பாக்சிலேஸ் ரெண்டு ப்ரொபியோனில் கோயே கார்பாக்சிலேஸ் மூணு அசிட்டில் கோயே கார்பாக்சிலேஸ் இந்த மூணுமே கார்பனை கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம்ல வெளியே தள்ளுறதுக்கு உதவுற
இந்த என்சைம் இல்லைன்னா குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகாது ஸோ குளுக்கோனியோஜனிசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாது இதுக்கு பேர் தான் கோரி சைக்கிள் இதை ஒரு உதாரணத்தோட சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் நம்ம தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அதிகமாகும் அதனால ஆரோபிக் லைக்கோலசிஸ் நடக்காது ஸோ தேவையான அளவு ஏடிபி கிடைக்காது அதனால நம்ம மசில்லாம் வீக் ஆகும் அப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்தாலே திருப்பி நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கு காரணம் இந்த குளுக்கோனியோஜனிசிஸ் தான் அப்படி ஆனரோபிக் லைக்கோலசிஸ் மூலமா கன்வெர்ட் ஆன லாக்டேட் எல்லாத்தையுமே திருப்பி லிவருக்கு கொண்டு போய் குளுக்கோனியோஜனிசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமா குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம உடம்புக்கு திருப்பி எனர்ஜி கொடுக்கும் அடுத்து குளுக்கோஸ் அலனைன் சைக்கிளையும் பார்ப்போம் இந்த பயிர்வேட் கூட ஒரு அமைன் குரூப் சேர்ந்தா இது அலனைனா கன்வெர்ட் ஆகும் இப்படி ஸ்கெல்டல் மசில் இருக்க அலனைன் பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா லிவருக்கு போகும் லிவர்ல இந்த அலனைன் தனக்கிட்ட இருந்த அமைன் குரூப்பை வெளியே கொடுத்துட்டு குளுக்கோனியோஜனிசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமா குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் குளுக்கோஸ் அலனைன் சைக்கிள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா தெரிஞ்சா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்குன்னு தோணுச்சுனா ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல வீடியோஸ் பார்க்க மெட் லெக்சர்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி என்னடாது